ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਗਤ ਮਾਰੂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਦਾਵਤਾ ਵਾਲਾ ਆਰਤਾ ਵਾਲਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਔਰ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਸੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਜਿਸ ਲਈ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਸੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸੰਦ ਮੁੰਦਰ ਦੇ ਆਮਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਇਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਕਾਬਲੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾ ਫਰਕ ਉਹ ਬੁੱਕ ਮੁਕਤ ਕੋ ਦੇ ਲਾਗਰੀ ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰਕ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਖਤਮੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਵੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਫੋਰ ਫਿਲਮ ਕਾਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਸ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਆਮ ਮੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ
ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੰਦੇ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਆ ਸੈਂਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੋ ਦੇ ਸਤੂਤ ਕਰੀ ਦੇਖੋ ਤੋ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਲਗੇ ਲਾਲੋ ਕੋ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫੀਅਰ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਕੀਤੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਚੁੰਗੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸੰਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੈਰਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀ ਕਿਲੇ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੈਰਿਜ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸਰਦੀ ਕਿਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਮੇਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚੌਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਲੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰਿਜ਼ਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲ ਦੇ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੋ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਪੰਦਰਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਸਟਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਬਹਿ ਜੇ ਗੁਰਨ ਕੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਆ ਨੂੰ ਗੈਰਿਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਤੈਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੀਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 1948-1848 ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੀਗਰ ਇਲਾਕੇ ਮੁਤੈਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੀਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ
ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋ ਇੰਦਰ ਫਿਰ ਕਰਾਇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ ਐਸ ਲਈ ਇਹ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਰੁਸਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ 6-7 ਲਿਪੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਲੰਡੇ ਕਿਥੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਰਿਸੈਂਟ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਛਾਪ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜੋਨੇ 11 ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਠੀਕ ਹਨ ਸਰ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤਰ ਹੈ ਪਰਾਇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਣ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਟਿਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਦਸ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ 70-80% ਲਿਟਰੇਸੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਨਾਫਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ 50% ਦੀ ਬੜਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਐਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਐਮ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਖਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਬਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮਾਧੂਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਰੋਂਗ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲੇ ਕਿ ਖਾਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਸੰਗੀਤ ਲੀਲ ਹੈ ਉਹ 1909 ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੈਟਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਅਖਬਾਰ ਪੈਸਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਵੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2003-4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰਕਾਈਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਛਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਉਰਦੂ ਐਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 1859 ਤੋਂ 1974 ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1859 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਸਲਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ ਐਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਆਫ ਉਰਦੂ and varies considerably in different parts of the province as a written language it makes its appearance only in the gurmukhi character a bastard form of the nagri te es vaste unhone kya ki chunki hai ek urdu da ek lehja hai punjabi bazaar de khud ek zuban nahi hai ki aur kadi jehdi lipi hai oh bhi ek ki da tarjuma kari lekin hai ki oh ek oh bhi ek natali hai tarah di ਉਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਸ ਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਸ ਸਤਿਲਤ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇਰਾ ਜਾਤੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਰ ਨੋਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਐਨੀ ਮੋਰ ਦਨ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਸਵਰਸ਼ਾਇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਰ ਬਾਰਬੇਰੀਅਨ ਮਿਕਸਚਰਸ ਆਫ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਿਓਰ ਟਾਈਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਮਾਦਾ ਔਰ ਤਕਫੁਰਾ ਦਾ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ
ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜੂਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਦੇ ਲਾਹਰ ਜਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਉਸ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਚ ਨਾਫਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਜੇ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅ ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੋਮਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਫਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਸੀ ਵਿਲਸਨ ਜੇ ਵਿਲਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਪ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰੋਮਨ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਫਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੜੋਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਖਾਂਦਰੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਔਰ ਖਾਂਦਰੀ ਪੜੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਦੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਰੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਐਨੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੁੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਡੈਪਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਲਾਲ ਫਿਰ ਐਸ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਤੁਕਤਾਬਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਰਾਂਸ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਕਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਲੱਜੇ ਨੇ ਅਗੇ ਉਹ ਉਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯੋਕਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਫਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਮਾਮ ਤਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਤਰਜੀਹਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਰਾਫੀਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ਼ਰਾਫੀਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਜਮਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਕੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਐਸੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਖਦੂਮ ਸਲਮਾਨ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਹੋਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸਦਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ ਅ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਰਤ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ 150 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹਨੇ ਆ ਜਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਇਨਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਿਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਯੂਰਪ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖੇ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਦੇ ਔਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਰ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵਿਕਰ ਦਾ ਟੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀਤ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਬਰਗਰ ਸੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਰਿਕਨ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸਰਦਾ ਵਿਕਰਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਵਾਂਗਾ ਪੋਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਲਚਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਸੀ ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਡੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਬੀ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਫ
ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੈਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਸਰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰ ਪੈਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਛੋਕਰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਬਾ ਨੇ ਫਾਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਕਬਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਸੀ ਵਰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਦੇ ਨਾਗਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਸੀ ਪਰ ਚੋਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆ ਗਏ ਅਰਬੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਚੀ ਸਦੀ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਪੀ ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਸ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਪੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਚਾਹ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੋਂ ਪਾਰਸੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਰੋਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਰਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਫਾਰਸੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਐਸ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਕੀਦੀ ਮਜ਼ਾਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜੋ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਤੇਵਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਅਦਾ ਲਾਉ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲੇ ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਪੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀ
पॉलिटिकल इज पर्सनल पर्सनल इज पॉलिटिकल इस गल को वेखने की अस रियासत तो बिच भी पिछोकर ही लगना चाहिए है पूरी तारीख भी देखनी चाहिए लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक जोड़ा है वो सुनेह या अदब न है तो हर लिखारी सब तो पहले आपने ही शुरू कर दिया है आपने मैं इस तरह पढ़ना कि चीज कोई या इस तो मेरी सोच का की असर होगा तो उस लिहाज का इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर तजुर्बा से बड़ी चंगा तजुर्बा से जिसे कि असा सोचा कि जी सारी अस आर्किटेक्ट पढ़ाने अस ग्राफिक डिजाइनर्स पढ़ाने सारे बच्चे जो आ रहे हैं जिदन तक इन्होंने माँ बोली नहीं आती इन्होंने जो सर्जन हारी प्रोसैस क्रिएटिव प्रोसैस है वो बात नहीं सकेगा उसका बुखार नहीं हो सकेगा इसलिए जरूरी है कि हर बच्चा जो है अपनी माँ बोली जुड़े तो वो कोई तकनीकी काम जो करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में जुड़े किसी भी डिस्टिप्लिन में जुड़े तो वो बेहतर बन सकते हैं क्योंकि जो तुम फॉर्मा बोली नहीं आ रही तो वो ही थोड़े लिए सब तो वही रुकावट बन जाती है तुम बेहतरीन आर्किटेक्ट हो लेकिन जो तुम अपनी बोली नहीं सोच रहे तो तुम उन्होंने दूसरे के फॉर्म के इजाद कर रहे हो या उसके तहत काम कर रहे हो जी चीज तुम पढ़ाओगे वो पक्की नहीं होगी उसकी असलीयत नहीं होगी उसके बहुत सारे चीज़ा जो नकली चल रहा है अजक साढ़े स्कूल सिस्टम क्योंकि मैं काफ़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हाँ इकनॉमिक्स एम सी एन सी ए सब तो वो जी मैं प्रॉब्लम लगती है और मैं तारीफ प्लेजरिजम इस हर तो वक्त है क्योंकि प्लेजरिजम समझे नहीं जाते लागू की एक मसला शर्गिदा जिन्होंने पंजाबी आती भी सी जी घर बोलते सर उन्होंने सब तो ज्यादा शर्म आती सी क्लास में बोलने की क्योंकि जो जो भी बोलते सर वह समझते सर कि असा पंजाबी बोली तो ना आए आखन के अरे तो पंजाबी है ये मुझपुर है ये तो इस इलाके है असी तो दसना चाहते अस डिफेंस के हाँ असी तो इसके हाँ अस तो उसने और चुप कर रहे जब बोलते भी सर और जान बुझ के पंजाबी इस तरह बिगाड़ के बोलते सर कि वो जू ही नहीं बोलते सर बाकी बच्चे दसना शुरू कर देते सर पंजाबी बच्चे अपनी जबान में बिगाड़ रहे सर जो दूसरी जबानों के बच्चे सर वो भी समझ रहे सर एक है हसे मजाक के सब इस तरह तक हसे ही जा सकते हैं वो नहीं सकते बच्चों जो है जरा जो एहसास कंपनी के अंदर पंजाबी में सर पढ़ाई किस तरह पढ़ाना है ये समझ भी आए बच्चों को तुम इतों निखारी लै लें हूँ तो बच्चे इंट्रो पंजाबी लै लो नहीं समझ आने लगा लेकिन कुछ नहीं तो गल की उन्होंने काम करो तो नाराज हो जाए हमें तुम दस रहे हो अस तो पंजाबी का इन्नी रिमत कर सेवा करते आए हैं पिछले चार पाँच साल तो तुम सू दस रहे हो कि पंजाबी की पढ़ाई थानू दस अज ही करवा चाहिए लेकिन मेरे ख्याल 
चाहो <laughs> चमे जिते कुछ गणे चुने लोग रह गए लेकिन कोई अकेले जा रहा है कोई लाइफ पे जा रहा ना हो कोई नहीं जुड़ गया जैसे सारे बुक पे तकरीबन 74 हो गया और के पास कब तक मान ऐसे उच्चारण की जा उस कैटेगरी में आ जा नहीं कि मैं नहीं जुड़ उस तो बाद जेडिया बोलिया में बोली भी जाती है लिखी भी जाती है लेकिन अगली पौड़ी का अगली नस्ल के बोली नहीं बोली मां जे सियासत रानी तुसी ऐसा मिसाल ला के आ सकते हो सर्विस मिला ला लेकिन उधर कोई इंकार नजर नहीं आ रहा जिस चीज से इंकार नजर आता है वो है जे आज गिने चुने नौजवान बच्चे आ रहे हैं उसको इन नौजवान के लिए बैठे हैं चाहे वो अंदर में चाहे वो वो किसी किसी ने बदोबदी कर देता है ये 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 कोऑर्डिनेटर खास इस वास्ते में जिस वक्त देखोगे कि सियासत तो भी एक साइड तरह कि थोड़े अपने जीन में थोड़े अपने काम में ये बोली थोड़े वास्ते किन्ने को बुरे खोल सकती है सब तो बड़ा थोड़े दिमाग का दुआ खोल सकती है पानी में सब तो लाभिक चिकित्सा स्थान पर सुचेत चंगी सोच चंगा समझना चंगा विचार ये पानी सुचेत उस गोली दे रंग कर सकती है अंग्रेजी तो सिर्फ शक जितनी जल्दी पढ़ लो और मैंने ज्यादा उम्र अंग्रेजी की हुई है लेकिन मैंने अंग्रेजी की भी समझ चंगी उसी वक्त आई है जिस वक्त मैं मां बोलना चाह रहा हूं और और कोई भगवान ने सुन के समझ आ जाए तो फिर सब को पास भी हो सकती है सियासत का मसला है कि सत्तर तो अस्सी के जमाने जनानिया सवाड़िया औरत तीविया ने मैं अपने पिंड अपने वेड़े बड़े ओनू कहते सर रासू किस पढ़ ले एक तरह गायकी होंगी मौलाना साहब आते सड़ा सर 
پکی روٹی پڑھائی جانے سے ٹھیک ہے جی بے شمار چیزیں پڑھائی جانے ہیں سر اور ہر عورت اس کے پڑھو اس کے فخر سمجھی سی کہ میں پنجابی دا ایک قیدا یا ایک کتاب پڑھی ہوئی ہوں دوسری گل ہے کہ جتنے ساڈے صوفی شہر نے بارہویں صدی کو بابا فرید کو لے کے خواجہ فرید تک کسی لگے ہوئے ہیں تسی انہوں نے علاقے میں اس وقت کتنے کتنے بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیتا کہ میں کیڑی بولی ہے کیڑی ڈائلیکٹ ہے کیڑی لہجے تو لکھ رہے ہیں امام بخش شیروی نے باغ و باغ کا ترجمہ کیتا میرا اس میں الفان دیتا ہے انہوں نے اکیر طریقہ نہ پہ جاتے ہیں سیفل تاما لکھیا مولوی لطف علی باغر پوری نے انہوں نے کہہ جی حضرت دیس پہ جاب ہوتے ہے پنجتن بات کا سایا خاجہ صاحب تھی جنہی اقوال دی کتاب ہے مقابیس المجالس انہیں کئی جگہ تے لفظ پہ جا بھی آیا سو کسے نے یہ نہیں کیا سی اس پہ لی اور تسی مولوی غلام رسول عالم پوری نے ویسے لوگوں کتے بیٹھے نے بیہ صاحب کتے بیٹھے نے خاجہ غلام فرید کتے بیٹھے نے بابا فرید کتے بیٹھے نے آج جیسی انہوں نے شہری پڑھنے ہیں سننے ہیں سنو ساری سمجھ آ جاتی ہے تو وہ جیڑا کہنا مولوی عبداللہ صاحب نے کہ اگر وہ پنیابی شہری کرتے ہیں تو یہ بہت کچھ کیا گیا ہے اور یہ تو تک کیا گیا کہ جی یہ تو بارہ کو تو زبان بدل جانا ہے سارا کچھ ہے لیکن بنیادی جیڑی چیز ہے سارے ساڑھے دوستانے اور خاص طور پر پہلی جی رپورٹ کا اسمی صاحب نے صاحب دکھا رہی ہے کہ ہویا کی ہے تو میں صرف ایک گزارش کرنا چاہنا سی کہ ساڑھیاں صرف تی چالیس سال دیاں عورتاں پنجابی پڑھ دیا سان بڑے اور بہت ساری چیزوں میں اس سانو سمجھا دیا سان لیکن اسی سمجھنے ہیں کہ ساڑھی نسل نے بھی شہر اتنے کی کردار بیا کیتا ہے ساڑھے تو پہلے جڑے لوگ ساڑھوں دورہ بہتر کام کر رہے ساڑھے جو تو تک کہ ہیں اردو دا خالص اور دی کر رہے ہیں دور دی گھر میں نہیں کر رہا کہ اسی انتظار سے اس زبانے دے ساڑھے ریکٹر سے انہوں نے ایک ناولٹ چھپیا ہے جدہ نئے دن اور داستان او پڑھ رہے ہیں تو پھر تو انہوں پتہ چل جائے گا تو انہوں پس سوچ پیدا ہوئی کی سمجھ آئے گی کہ ایک اردو ہی ہے یا کہ اور زبان میں پڑھے ہیں سو ہر زبانے تھے یعنی لہجے دے مسئلے موجود ہوتے ہیں تے ساڑھے دار برن میں تے خیر تے ہی کہوا گا جنہیں ساڑھے دوستہ نے کیا ہے لیکن سوالات لینے میں ساڑھے کوئی ٹائم ہے کہ کسی تقریبا ایک گھنٹہ ویٹ شروع کرتا سی ہوں جی سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ سنی آج دو بائی انہوں نے آپ پائدہ چاہتے ہیں ایک سوال کرنا چاہ کہ سادھی جس طرح اسی گال کی تھی قاسمی صاحب نے گال کی تھی باقی لوگاں نے گال کی تھی کہ جیڑی سادھی اے گال نے کلونیل اپریکر سا اے اندھے ہی سا جیڑی ساڑھے پاکستان بدن میں جیڑا لوگ شامل سی وہ ہی سی جیڑی انگریز نے علیم کراف بنائی سی آدھے اپریکرس نو چلانا ہے وہ ہی اسی ساڑھی ریاست اپریکرس بنے ہیں کہ جب کیونکہ جیڑی ریاست سی اے کوئی کوئی ساڑھی حیات کی دے خلاف آپ آپ جان کر کے نہیں سلے سی ایسی تک مذہب بھی بنیاد کی رکھی سی ایسی بلو اوہی اپریٹس آئے ساڑھے تے کیا آپ تاہم نہیں کہا دا کہ ساڑھی جیڑی ریاست تھا وہ خلاف دے در ایسی بلو آپ کی ماں بولی ناپس برم تو داگتی ہے کہ انہوں نے داگتا کہ جیڑی آ وہ آپ دے ریاست دی دوسرے جیڑے علاقے نے جس طرح فاٹا ہے ایکس فاٹا ہے بلوچستان ہے سین دے انہوں نے ایک جیڑی آدھی کلونی پولیسیز چلا رہی ہے اگر اسی لوکاں ہوں آپ ایس بارے ہوتے ماں بولی دے بارے چاہتے ہیں دسیا تے اے لوگ انہوں نے درد سمجھن گے وہ درد سمجھن گے کہ مہر بلوچ کو بول دیئے وہ سمجھن گے کہ جڑے سی سنجی نے وہ کیوں آدھی ماں بولی دے آٹھے ہوتے فیر کھاندے انہوں آتے ہیں انہوں بارڈے ہیں انہوں دیکھیں پھر بھی ماں بولی دی گار کر رہے ہیں وہ سمجھن گے کہ منظور پشتین کیوں ایک فاٹا دے اندر کھڑے ہو تے کیا آپ اسی نہیں سمجھتے کہ ایسی گلو جڑے پاکستان دی جڑی ریاست ہے پنجاب سی ڈبل دیتے میں رامتی کوشش کی دی جا رہی ہے تاکہ اسی جڑے اسی آپ دے کلچر دوں ساتھ بھولیے تاکہ ایڈا سارا ہے جڑی ایڈا میجورٹیزم جڑے ایڈا فیڈرل ہے وہ ساڑھی تے راک کے ساڑھی ساڑھی پولیسیز ہے ریاست اپنی کلونی پولیسیز اور نافذ کرو سی एंटी और मेरा ख्याल है ऐसे तेरे दोस्त हैं जो बैठे हैं एंटी समझा और बिल्कुल तुसी सही कह रहे हो और मेरा जिधर मेरे समझ चाहिए गालू है कि जिधर एक लोनी आलेटी है ना तो ऐसे पूरे अमेरिकस्टी और ऐसे पॉलिसी भी उस तो जो जो तो ऐसे अंडर नहीं करते तो बेसिकली जिधर जबान का सवाल है 
موسیقی پھر ہوتے تو بعد ایٹین سکسٹی ٹو بار سکسٹی تھری دے میں چینگلو سیک وارس دوبارہ ریبیلین ہوئے تو ایک اور پھر انگریزہ کی پالیسی سے ایک باقاعدہ کہ رجید سنگھ کے کترہ بارہ انہوں نے لے کے انہوں نے یورپی لے گئے مگرہ انگلینڈ لے گئے مگرہ انہوں نے انہوں نے تربیت اتھے کی تھی تو میرے ذہن سوال ہے آگیا سی کہ اے جیڑی انہوں نے سوڑ سی پنجابی زبان دے اعتبار ہو was it colored by the fact that they were constantly war موسیقی और जिन्हें मरवाया तो उन्हें तो कट जाएंगे। तो लेकिन एक दूसरी ज़बान नाफ़िस करने करने आस्ते भी एक जो जिस बुनियाद पे वो उन्हें करना चाह रहे सब उसी कोई ग्राउंड नहीं सी कि वो ग्राउंड सिर्फ है कि ये कि पंजाबी ज़बान ही नहीं है और ऐसे उर्दू का एक डायलेक्ट है गए तो वो उन्होंने सिर्फ ऐसा � تے انہوں نے ایک طرح دی تشکر میں ایک فکشن کڑی کہ اپنی اس پالیسی کو جسٹیفائی کر سکتے 
ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਬੇਟ 1860s ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਫਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਹੋਟਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵਸੇ ਤੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਲਚਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਨੇ ਆ ਵਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਚ ਨਾ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੇਰ ਦਾ ਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪੱਗ ਦਾ ਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮਿੱਥ ਉਸ ਚੰਗੇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਡੇਢ ਦਾ ਤਲਕ ਉਸ ਨਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਨੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕਲ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਸਟੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਜਾਮ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕੈਪਟਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਬਦਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨਿਅਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨਿਅਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਮਾਰੂਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਵੈਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਾਣੇ
ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸਨੇ ਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਐਸੀ ਬਦਲੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੰਡ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਈ ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ ਐਸ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋੜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰਾਓ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਖਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਖਰਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਖਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਇਹ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਗੌਰ ਤਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਅਨਸ਼ਰਾਫ ਕੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਮੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜਨ ਚ ਸਾਡੀ ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਰੈਪਲ ਬੈਟਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪੀਸ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਆਏ ਤੇ ਲੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣਾ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉ ਮਾਰੇ ਕਿ ਆਇਆ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਦਾ ਤੇ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਦਿਲ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਅਸੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਸ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਘਟਾ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਫੈਂਸਿਵ ਜਾਂ ਅਸਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਣੀ ਪੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਰ ਵੀ ਪੜਨੇ ਨੂੰ ਪਾਗਾ ਵੀ ਪੜਨੇ ਮੈਂ ਮੁਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬੂਨ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਰਜਮੇ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਬੂਨ ਨੇ ਅਜਰ ਦਾਉਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਰਾ ਲੈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀ ਨੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਜ਼ਬੂਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬ ਨਾਲ ਬਸਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਮਜ਼ਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਉਰਦੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਂਝੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਇਬਰਾਨੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇਬਰਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਹੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਲ ਦਰਦ ਹੈ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਐਸਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਵੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਜਨਰਲ ਐ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਯਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਸਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਭ
ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਮਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੋ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੈਨਰਲੀ ਐਸੀ ਐਡ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਲੈਂਦਮ ਠਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸਟੇਟਸ ਆਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗੋ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਅਤੇ ਉਹ ਆਲੂ ਮੈਂ ਸੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਸਾਥ ਲੋਕਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਮੋਟੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਹੋਗੇ ਤੇ ਜਦ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਲੈਣੇ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਐਥੇ ਜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਆਰਗਿਊ ਯੋਰ ਕੇਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੌਲ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਐਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰੂ ਔਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਵੇਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਾ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨਾ ਰੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਧਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 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 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਣੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਬੂ ਦਾ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਬੂ ਦਾ ਪੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ